ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza tafakari za siku za masomo leo ni dominika dominika ya ishina tisa ya mwaka somo la kwanza kutoka kitabu cha Isaya sura ya 45 haya kwanza na haya nne mpaka sita somo la pili kutoka waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Thessalonikum sura ya kwanza haya ya kwanza mpaka tano somo la injili takatifu iliyoandikwa na Mathayo sura ya 22 haya 15 mpaka 21 Mafarisayo walienda zao wakafanya shauri jinsi ya kumtega Yesu kwa maneno Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi wakasema Mwalimu twajua ya kuwa wewe wa mtu wa kweli na njia ya Mungu walifundisha katika kweli wala hujali cheo cha mtu awai yote kwa maana utazami sura za watu basi utuambie waonaje ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo lakini Yesu akaofahamu uovu wao akasema Bona mnanijaribu uyeni wanafiki nionesheni fedha ya kodi nao akamletea dinari akawaambia ni ya nani sanamu hii na anwani hii wakamwambia ni ya Kaisari akawaambia basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu neno la bwana sifa kwako e kristo ndugu zangu kulikuwa na mfalme ambaye aliweka jiwe kubwa na zito barabalani na kisha kujificha ili apate kuona ni nani angeweza kuliondoa jiwe hilo watu wa tabaka zote walifika na kuliona na kupita pembeni mwa jiwe hilo Baadhi ya watu wakawa na laumu mamlaka kwa kushindwa kufanya njia kuu salama na kupitika bila matatizo. Na wengine walipita juu ya jiwe hilo pasipokuwa na mmoja wapo wa kufanya mpango wa kuliondoa jiwe hilo. Mwishoni fukara mmoja katika safari yake kuelekea mjini akiwa amebeba mzigo wake wa mboga za majani kwenda kuuza alifika hapo kulitazama jiwe hilo kubwa alifikiri moyoni mwake juu ya madhala ya jiwe hilo kubwa kwa watumiaji wa barabara hiyo kisha aliweka chini mzigo wake na kuanza kuliviringisha jiwe hilo hadi kwenye mfereji kando kando ya barabara alipogeuka nyuma na kuangalia lipokuwa jiwe hilo aliona kimfuko ambacho kilikuwa chini ya jiwe hilo alikifungua na kuona kulikuwa kimejaa vipande vya dhahabu pamoja na waraka wa mfalme ukisema hii ni zawadi kwa aliyeliondoa jiwe hilo ndugu wapendwa katika Kristo hapa tunaona mfalme anatoa fundisho kwa watu wake juu ajibu wao kwa taifa na katika litujia leo tunafundishwa kuwa furaha ama raha ya mwanadamu inapatikana kwa Mungu tunaalikwa kumwabudu yeye peke yake na sio kutegemea nguvu zetu wenyewe moja shairi fupi zuri na lenye maana lotungwa na mwanadamu ni sound of heaven lotungwa na francis thompson katika shairi hilo anaelezea kusumbuka kwake bure kutafuta amani na furaha katika viumbe amefanua kuhusu kujibidisha kwake kuisaka furaha nje na Mungu na kushindwa kwake kuipata amani na furaha aliyokuwa akitafuta kusaka kwake ni kwa kila mwanadamu kushindwa kwake kadhalika ni kwa kila mwanadamu aidha somo la kwanza tunaona kuitwa kwa Cyrus mkombozi wa watu wa Mungu kutoka utumwani Mungu huwaita wanadamu kushirikiana naye katika umisionali wa kuwakomboa wanadamu na katika somo la pili tunaona jumuiya ya Tesalonike 
inampendeza Mungu kwa sababu ya wito wao chanya wa kulipokea neno la Mungu lohubiriwa na mtume Paulo. Na mtume Paulo anamshukuru Mungu kwa imani, mapendo na matumaini walionayo wanajumuia ya Thessalonike. Na katika injili yetu tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akitambua vyema mawazo wa wazayo wanadamu. Na hivyo yuko tayari kuwafundisha watu wenye uchu wa kutaka sifa na heshima. Akijibu swali aloulizwa aliwajibu kwa busala na hekima. Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Jibu hili liliwachanganya wapinzani wake kwani nia yao ilikuwa ni kumtega ili wapate kumshitaki katika mamlaka ya nchi. Maana ajibu la Yesu ilikuwa wazi kwamba kodi zilimhusu Kaisari na mengine yalimhusu Mungu. Na hicho ambacho ni mali ya Mungu ni mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kama mwanadamu huwa tunafurahia uraia wa pande mbili. Ni raia wa nchi fulani atupasa kutii na kuheshimu sheria na taratibu za nchi. Kama wananchi hawajibikaji, tunapaswa kuchangia tulicho nacho katika maendeleo ya taifa letu hapa duniani. Na kama Wakristo pia ni raia wa ufalme wa mbinguni. Katika masuala ya dhamili na dini yetu, wajibu wetu ni kwa Mungu. Yatupasa kufuata na kutenda kadiri ya mapenzi ya Mungu kwa manufaa yetu sisi wenyewe kama wanadamu. Huduma kwa Mungu inapaswa iwe sambamba na huduma kwa majirani zetu. Vyote vinaenda sawia na hakuna mgongano baina yao. Yesu Kristo anatuambia, "Mrudishie Kaisari kilicho chake na umpe Mungu iliyo mali yake." Siku moja, ombaomba akiwa kando ya barabara, aliomba msaada kutoka kwa Alexander mkuu mfalme alipokuwa akipita. Kiwalisia mtu huyo alikuwa maskini sana na hakuwa na chochote. Alexander alimonia huruma alimpatia vipande vya dhahabu nyingi sana. Na yule aliyekuwa akiambatana na mfalme Alexander ambaye ni rafiki yake mfalme alistaajabu kuona ukarimu mkuu wa mfalme alimwambia mfalme Bwana vipande vya shaba vingeweza kabisa kutosha kwa mahitaji ya umbaomba huyu kwa nini unampa dhahabu Mfalme Alexander alijibu kwa nyekevu akisema dhahabu ingeweza kutosheleza mahitaji ya mtu huyu lakini dhahabu inafaa kwa Alexander kusaidia Wapendwa katika Kristo Yesu alifahamu kwamba vyote ni mali ya Mungu. Kiwalisia Mungu ni mmiliki wa vitu vyote. Na kwa mantiki hiyo tunaalikwa kumpa vyote vilivyo vyake. Yatupasa kujitoa wenyewe bila kujibakiza kwa Mungu. Na kwa namna hii tukiwa kama Wakristo kujitoa kwetu ni kwa njia ya sadaka ya adhimisho la misa takatifu. Tunapojitoa wenyewe kwa Mungu Sadaka hii yashinda sadaka zote za vitu tulizotoavyo. Maisha ya mwanadamu ni utukufu wa Mungu na hivyo tunapaswa kuishi vyema maisha yetu ya Kikristo tukimsifu na kumtukuza Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tafakari hii imetolewa na shirika la Karmeli na tafakari hizi zitatolewa kila siku kwa hiyo wale wanaotaka kufuatilia tafakari hizi tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100 Asante ni kutusikiliza na tunautakieni Dominika Njema Awabariki Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu